En spiseforstyrrelse er en forstyrret måde at tænke og handle på, når det gælder mad, krop og vægt. Spiseforstyrrelser optræder i forskellige former som anoreksi, bulimi, overspisning, autoreksi og megareksi. Anoreksi er den mest kendte form for spiseforstyrrelse. Anoreksi kendetegnes ved, at du holder helt eller delvist stop med at spise. Ofte overtræner man, hvilket resulterer i værste fald livstruende vægttab. Når man har bulimi, kaster man op efter, at man har spist. Man oplever ofte perioder med voldsom overspisning. Efterfuldt af sulteperioder eller overdreven motionering. Dette spisemønster gør, at du ofte vil være normalt vigtig. BID er en forkortelse for bulimi og betyder binge eating disorder. Overspisning er den mest almindelige spiseforstyrrelse. Man føler sig afhængig af mad. Man kan sige, at man spiser sine følelser. Det at spise store mængder mad, bruger man som en adfærd til at holde humøret oppe og klare hverdagen. Når man overspiser, er der nogen, som går på slankekur, men oftest mislykkes det, og efterfølgende ender du i endnu mere spisning. Dette mønster resulterer i stor vægtudsving. Når man har autoreksi, er man besat af motion og sund mad. Man holder altid øje med, hvad man spiser. Mange har en bog, hvor de skriver ned, hvad de har spist i løbet af dagen. Den evige frygt for at spise usund gør, at man ofte isolerer sig og undgår sociale arrangementer, hvor du ikke kan have kontrol med, hvad der er i maden. Det er ofte mænd, der udvikler denne type spiseforstyrrelse. Som modsætning til anoreksi har denne person et ønske om at blive stor og have store muskler. Personen spiser proteinrig mad og nogle gange specielle kurer og træner overdrevet. Personer med megareksi vil have inddelt dagen i et tilrettelagt mønster, hvor styrketræningen udføres regelmæssigt, og måltiderne spiser man på klokkeslet. Man har samtidig en angst for at blive mindre, og hele tiden en trang til at blive større. For rigtig mange af de mennesker, der lider af spiseforstyrrelser, dominerer tankerne om mad, vægt og udseende deres dagligdag. De fleste formår at skjule deres spiseforstyrrelse for omgivelserne.